はい、皆さんこんにちは、えー、前回ですね連続体仮説と同値な命題のえっ、ー、とそうですね、えー、オレ今オレンジオレンジじゃない方がいいかな青ここの部分だけ証明しましたねだから必要条件だけ証明しましたどんな命題かっていうとですねえっ、ー、と R22 次元のユークリッド平面上の部分集合 AB で次の条件に満たすものが存在しますよと、えー、2次元ユークリッド平面は A と B の和集合で表されて A と B の共通部分はないよつまりまあこの AB っていうのは二次元の二次元平面の分割になってるわけですね2つの領域に分割してるというような集合ですねでどんなような分割の仕方かっていうとこれが面白くてですね A は X 軸に平行な直線と高々加算この点でしか交わらなくて B は Y 軸に平行な直線と高々加算この点でしか交わらないよということでしたねだからまあ例えばこういうと X 軸に平行な直線があったらば A っていうのは高々加算この点でしか交わってないし、B えー、Y 軸に平行な直線があったらこの B っていうのは加算この点でしか交わってないとするとなんか一見するとねこの A と B で、うん、平面全体を覆えないような気がするんですけれども、えーねえー、非加算無限集合というのは加算無限集合より、ね、真にはるかにでかいというイメージがあるので一見成り立たないようななんかパラドキシカルな感じがするんですけど実はそうではなくて。えー、連続体仮説を仮定して、まあ、連続体仮説っていうのはね R の濃度が RF1 だと RF0 の次の、えー、次の、えーえー、加算無限集合の次の無限の大きさだよっていうのが連続体仮説ですからそれを仮定することによって整列可能定理を使って実数全体を整列させたらば、えー、その整列さ,せさ,れされた実数っていうのは、うん加算えー、濃度が加算無限であるアレフゼロである順序数によって添い続けられるよっていうことからまあ割とね単純に証明できてしまうということなのでまあ気になる方はね、えー、関心がある方は前回の動画見ていただければと思うんですけども今回はこの赤の部分ですね、えー、この、えー、オレンジで囲んだ、えー、条件がある時に連続体仮説が導かれますよということを証明していきます。じゃあ、えーね、次の条件を満たすような AB2 次元平面の分割があったと存在したとしましょう、まあ、配理法ですね連続体仮説が成り立たないということは、まあえー、実数全体の集合は自然数全体の集合アレフゼロより大きいってことはもう分かっていくんで、えー、配理法ということはですね連続体仮説,仮説が成り立たないということは、まあ、アレフ1より大きいよということがまあ入り方の過程になるわけですねと仮定しましょうで L ラムダで L ラムダっていうのを、まあ、オメガ1によ,よりちっちゃい順序数で添い付けられてるよオメガ1何かって言ったらばオメガ1の濃度っていうのはアレフ1であるとアレフ1、えー、つまりオメガ1っていうのはアレフ1であるような順序数の中で最初のもの最小の順序数を、えー、オメガ1というふうに表しますねでこれよりちっちゃい、えー、順序数で添い付けられたものっていうことになってまあだからうんそうですねまあこんな言い方あんましないですけどまあ分かりやすく言うとじゃあこの L の中、えー、ラあの引き体の L の中にあるこの L ラムダはどれぐらいあるかって言ったらまあアレフワン個あるわけですね直線の数がねオメガワンよりちっちゃい添え字付け、えー、<笑>順序数で<笑>ごめんなさい添え字付けられてるんでまあ、アレフワンコあるということにまあなるわけですね。はい、じゃあ、えー、と証明に入りましょう。で、この時にですね、N っていう集合を作ります。それは L1 と、えー、A の、ここの A ですね。ラムダはオメガワンと,、えー、と。このようなまあ集合を作りましょう。とすると、L ラムダっていうのは何か、まず L ラムダの説明まだしてなかったかな。直線って言ったんですけども L ラムダは X 軸に平行な直線としましょう X 軸と。とするとですね L ラムダを直線って言ったんですけど L、うん、X 軸に平行な直線としましょう。とするとまあなんかこんな感じになってて L オメガ L ラムダの数はねアルフワン個あるわけですけれども。だからまあこういうふうには書けないはずなんですけどまあ一応図示しましょうそうすると A との共通部分を取ってくるで A ってどんなものだったかって言ったら X 軸な
平行な直線とは、えー、高田が加算項の点でしかも味わいませんよということなんで、えー、A の領域、えー、A と L ラムダの共通部分っていうのは、こういうふうに点点点で加算項なわけですよね。で、えー、次どうするか。で、次は S っていうね。集合を作りたいんですけど S っていう集合を X 軸上に作りたいんですけどどんな集合かって言ったらば、えっと、シャエするわけですねこの、えー、L ラムダと A の共通部分シャエしましょうとはいでですね、えっと、L ラムダの方は、えーアレフワンコで、えー、まあこの共通分取ったっていうことはここだけ見ると加算加算個ですよね加算無限個ですよねだからまあこれはまあ濃度で言うとまあアレフゼロですねでまあこれらのアレフゼロの和集合を取ったわけだからまあアレフゼロかまあアレアレフワンかの可能性もあるわけですねだからこうやって遮影した時に、えー、X 軸上にできる集合 S っていうのはまあたかたかアレフワンコというかことになるわけですね。とするとですね、えー、仮定として、えー、連続性仮説が成り立ってないわけだからえー、っとそうですねこの遮影した、えー、この X 軸上に、えー、この赤い点を、えー、X 軸上に遮影した点ちょっと見,見づらくなっちゃったんですけども違う色の方が良かったねこの S っていうのは、えー、たかだか、えー、濃度としては RF1 以下になってるわけだから R っていうのは連続体仮説が成り立ってないよと仮定してるわけですから S 引いても空集合じゃないよっていうことで。元として X0 というものが取れますだから X0 っていうものがあって、えー、この X0 をグオーって伸ばしていくと Y 軸に平行な、えー、直線として伸ばしていくと、えー、この作り方からですねこの X0 っていうのはいかなる L1、LN、L オメガこうやって添い付けられた L ラムダとは接することあのえー、まあここだ、えー、とこの、えー、接するんですけどもこの接した点っていうのは絶対に A の弦にはならないわけですよねそうですねもうちょっと具体的に言いましょうだからこういう直線と添い続けられた側直側線と交わってるこのオレンジっていうものはこのオレンジの点っていうものは、えー、A には入りませんよということですよねどうしたらどう,いうどういうことが成り立つかっていうと、L、A には入らないっていうことだから B には入りますよっていうことになってこれらの点このオレンジの点っていうのは B に属しますよっていうことになるわけですね A と B っていうのは、えー分えー、と平面のね二次元平面の分割だったわけですよねでここに戻ってくるわけですよねじゃあこの点の個,個数がじゃあいくつだったのかって言ったらばはいアレフワンコありましたと。つまり、えー、最初の過程このオレンジっていうのは、えー、と B に属しますよそしたらこのオレンジの数っていうのはこの直線の数つまりアレフワンこうあららなるんですねで B っていうのは Y 軸に平行な直線と高々加算この点でしか交わらないはずだったのに、うん、今の結論はどういうことかって言ったらこのえー、オレンジの点っていうのがこの点の個数っていうのは、えー、この個数と一緒なわけですよねだから、えー、仮定に反してしまったということでまあまあ矛盾が生じましたよということですねちょっとスペースがなくて言葉としてまとめてなくあの文章としてまとめなくてまとめてなくて言葉として説明してしまったんですけどもちょっと分かりづらかったんでもう一回言いますとまあこの遮影した点
っていうのはたかだかあれ不安しか、えー、要素がなくて、えー、入り法の過程から実数全体の集合っていうのはあれ不安より大きいわけだから、えー R から S 取ったとしても絶対何か X0 っていうものがあって存在してそれをニョキニョキニョキニョキニョキと y 軸,、うん、y 軸と平行な直線とすると当然こういうオレンジとしてこの L ラムダの各点と、えー、ぶつかるわけですよねでこの各点っていうのは A には入らないわけですね、まあ、遮影したもの遮影した点を取ったものですからねでこの個数が何個かっていったら L ラムダの直線の数だけ交点があるわけだからでこれは L ラムダっていうのはアレフワンコしかアレ,アレフワンコあったわけですねで当然だから A に属してないってことはこのオレンジの点っていうのは B に属してますよで B っていうのはたかだか加算個の点でしか、えー、存在し、えー、この Y 軸の平行なところにはないのにアレフワンコあったってことで矛盾ということで。こちらの赤い方も成り立つということで結局、えー、とそうですね、まあ、こちらの方が前後編動画の前後編と合わせて、まあ、同値であるというようなことが、まあ、証明できましたということですね。はい、でこれはですねうんとこれでまあ証明が終わったわけですけれども、えー、このねまあ、前々回のね勉強動画のでもお話しましたけども志賀浩二先生の「無限からの攻防ポーランド学派の数学者たち」というところのシェルピンスキーっていう人のえ紹介のところでえ書かれていた命題を紹介しましたでシェルピンスキーっていう人はまあね「連続体仮説」っていうタイトルの本も出していてえどんな命題が連続体仮説と同値かっていうのをいろいろ自分でえ編み出したりとか。えー、して一冊の本にまとめたそうですねでその中にですねちょっと面白い命題が命題というか同値なね連続体仮説と同値な命題があったのでちょっと紹介したいと思います、はい、で本の中にも証明は書いてなかったんですけど、まあ、こんなようなことが書いてましたね連続体仮説と次のような命題が同値だとエッ,チエッチを加算無限次元のヒルベルト空間としましょうと、まあ、ヒルベルト空間無限次元空間ですよね、まあ、有限次元でもいいんですけど、まあ、本質的には無限次元の空間ですよね、えー、実,か実か複素の、うん、線形空間で、まあ、内積があってその内積によって距離空間になって完備だということですね。えー、そのような、えー、で特に加算無限ですね加算無限のヒルベルト空間とすると次のような、えー、ヒルベルト空間内の非加算部分集合が存在しますよ。どんな部分集合が存在するかって言ったらばこの M の2位の部分集合で特に非加算部分集合を取るとその集合この A ですねこの非加算集合 N の部分集合であるこの非加算部分集合 A っていうのは有限次元のユークリッド空間に含まれるいかなる部分集合とも同窓にならないというわけですよねまあ、えー、これ聞いてまあな,なんかピンとくるようなピンとこないような。まあ、私もあまりヒルベルト空間に詳しくないのでわからないんですけど、えーまあひうん、何かそのある非加算部分集合があってそのうんと非加算部分な2位の部分集合っていうのは、えー、ユークリッド空間と同値に絶対にならないよと。でそれっていうのは実は連続,連続体仮説と同値なものであるっていうことで、まあ、ちょっとなんかね不思議な感じがすると志賀浩二先生も述べてるわけですよね。うんまあ、こんなような命題も連続体仮説だ仮説と同値であるということが、まあえー、シェルピンスキーによって調べられて、まあ、本の中で紹介されていると、まあ、なんとなくちょっと証明に興味が湧いてきて読みたいなって気もするんですけど、まあ、残念ながらあの無,限無限からの公募には、えー、紹介というだけで載ってなかったですよね。うんまあ、というわけで、えー、今回の動画は終わりたいと思います。はい視聴,した視聴していただきありがとうございました。